हेलो स्टूडेंट्स एम ई क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कि सो दैट लिमिट ऑफ एन टू द पावर वन बाय एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू वन ये एक सीक्वेंस है जिसका एन एट टर्म ये दिया हुआ है और वो सीक्वेंस दिखाना है कि कन्वर्ज करता है वन पर ये कन्वर्जेंट सिक्वेंस होगा वन पर कन्वर्ज करेगा यानी कि इसका लिमिट जो है वो वन के बराबर दिखाना है ये रियल एनालिसिस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है जनरली इसका जरूरत पड़ता है तो चलिए सबसे पहले इस सीक्वेंस का जो ए नेट टर्म है उसको हम लोग ए एन सपोज कर लेते हैं ए एन इक्वल टू एन टू द पावर वन बाय एन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सीक्वेंस को अगर ए एन से डिनोट करें तो इस सिक्वेंस का एन एट टर्म यही हो गया एन टू द पावर वन बाय एन अगर इसका फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म देखे ए वन ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन टू द पावर वन बाय वन मतलब ये वन आ जाएगा अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का टू टू द पावर वन बाय टू मतलब ये रूट अंडर टू हो जाएगा जिसका वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर होता है ए थ्री की बात करें तो थर्ड टर्म क्या होगा एन टू द पावर सॉरी यहाँ पर एन की जगह अगर हम लोग थ्री पुट कर दें तो थ्री टू द पावर वन बाय थ्री मतलब ये क्यूब रूट हो जाएगा थ्री का ये भी ग्रेटर देन वन ही आएगा वन से कोई बड़ा वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पर इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म वन से बड़ा है फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टर्म जो है वन है लेकिन उसके बाद जो है भी टर्म मिलेगा वो वन से बड़ा होगा ऐसे भी देखिए यहाँ पर एन जो लेना है एन क्या लेना है नेचुरल नंबर लेना है तो एन तो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा अब इसका अगर हम लोग एन एथ रूट लगा दें इधर भी लगा देते हैं और इधर भी हम लोग एन एथ रूट लगा देते हैं तो यही एन एट टर्म है एन एट टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा फोर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सभी नेचुरल नंबर के लिए एन एट टर्म का जो भी वैल्यू आएगा वो वन या वन से बड़ा होगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म या तो वन के इक्वल होगा जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म वन के इक्वल है सेकेंड टर्म जो है वो वन से बड़ा है थर्ड टर्म क्या है वन से बड़ा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ इन एन टू द पावर वन बाय एन वन प्लस एच एन वन प्लस एच एन जहाँ पर एच एन का वैल्यू क्या होगा एच एन या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा कैसे जरा समझिए यहाँ पर मैं अभी बता रहा था कि इस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म वन से बड़ा है तो वन में कुछ ऐड करने के बाद ही ये टर्म आएगा अगर वन के बराबर भी है तो उस समय जो ऐड करेंगे वो क्या हो सकता है जीरो जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें इसकी बात करें देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करते हैं ए वन की बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस एच वन हो जाएगा वन प्लस एच वन और ए वन है क्या वन है ए वन का वैल्यू वन है तो इसका मतलब एच वन का वैल्यू क्या हो जाएगा एच वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि ए वन का वैल्यू वन है यहाँ पर अगर वन पुट कर देंगे तो वन वन कैंसिल हो जाएगा एच का वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर ए की बात करें तो ए इक्वल टू क्या होगा ए इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस हो जाएगा ए टू का वैल्यू क्या है ए टू का वैल्यू है 1.414 और ये वन को हम लोग इधर ले आते हैं इक्वल टू एच टू तो यहाँ से आप देख रहे हैं एच टू का वैल्यू क्या आ रहा है 0.414 तो इसका मतलब एच वन जो है वो जीरो आया एच टू जो है वो पॉजिटिव नंबर आया फिर एच थ्री जो है इसी तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं तो जो भी एच आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा जीरो कब आ रहा है एच वन जीरो आ रहा है बाकी आगे जब बढ़ेंगे तो वो निश्चित रूप से पॉजिटिव ही आएगा तो एच एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फोर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सभी नेचुरल नंबर के लिए जो है एच एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एन एट टर्म इसको हम लोग मान लेते हैं ए टू द पावर एन और ये निश्चित रूप से वन से बड़ा है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं वन प्लस एच एन मान लेते हैं जहाँ एच एन या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा और जीरो तब होगा जब एन के जगह वन पुट करेंगे तभी जीरो आएगा बाकी सारे केसेज में ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा अब देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दोनों तरफ एन एथ पावर कर देते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड भी पावर एन कर देते हैं और राइट साइड भी पावर एन कर देते हैं इसको नंबर वन में कर दे रहा हूँ देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पावर एन करें तो एन टू द पावर वन बाय एन और फिर इसका पावर एन और यहाँ पर भी हम लोग पावर एन कर देते हैं वन प्लस एच एन टू द पावर एन अब देखिए ये एन और ये एन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा एन टू द पावर वन मतलब एन हो जाएगा और इसको बायनोमल थ्योरम से एक्सपेंड कर दीजिए वन प्लस एक्स टू द पावर एन का जो फार्मूला होता है वन प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू 
एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन सी एन एक्स टू द पावर एन इस फॉर्मूला से एक्सपेंड कर सकते हैं ये जो पावर एन है ये तो नेचुरल नंबर है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स हो गया तो इस फॉर्मूला से हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप वन प्लस एन सी वन को आप एन भी लिख सकते हैं एन सी टू को एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर एन सी एन जो है उसका वैल्यू वन होगा तो सिर्फ एक्स टू द पावर एन लिख सकते हैं तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये वन प्लस एन एच एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एच एन का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट में एच एन टू द पावर एन हो जाएगा अब जरा देखिए यहाँ पर जित जो भी टर्म है राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव है क्यों ये वन तो पॉजिटिव है एन नेचुरल नंबर है ये भी पॉजिटिव है और एच एन जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है हो सकता है जीरो हो सकता है ये एच एन का वैल्यू जीरो भी हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं है नॉन नेगेटिव नंबर है तो नॉन नेगेटिव नंबर है तो ये पूरा नंबर ही नॉन नेगेटिव हो जाएगा ये भी पूरा नंबर नॉन नेगेटिव हो जाएगा तो इधर जितने भी टर्म है सभी नॉन नेगेटिव है नेगेटिव कोई भी नहीं है जीरो हो सकता है या फिर क्या होगा पॉजिटिव होगा तो देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर सिक्स लिखता हूँ सिक्स को वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसा लिख रहा हूँ तो देखिए ये जो नंबर है वो किसी भी यहाँ पर जो थ्री टर्म्स है थ्री टर्म्स का सम करने की बात आ रहा है तो सिक्स ग्रेटर देन वन होगा ये प्रत्येक टर्म से ये बड़ा होगा सिक्स ग्रेटर देन टू है सिक्स ग्रेटर देन थ्री है प्रत्येक टर्म से जो है वो बड़ा है तो एन जो है वो ये सारे टर्म्स का सम करने के बाद आ रहा है कोई भी नेगेटिव नहीं है नॉन नेगेटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर को ऐड करके अगर ये आ रहा है या फिर नॉन नेगेटिव नंबर को ऐड करके आ रहा है तो इससे भी ये बड़ा होगा इससे भी बड़ा होगा इससे भी बड़ा होगा ये तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इम्प्लाइज एन जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे बड़ा होगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू का वैल्यू टू हो सकता है और एच एन का हॉल स्क्वायर फोर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन ये प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए एन बड़ा हो जाएगा इससे क्यों क्योंकि एच एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एच एन कोई भी नेगेटिव नहीं है नॉन नेगेटिव नंबर है अब देखिए मान लीजिए हम लोग एन के जगह वन ही पुट करते हैं एन के जगह वन पुट करेंगे तो यहाँ पर वन आएगा और एन के जगह वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा तो जीरो से तो ये बड़ा है एन के जगह टू पुट करेंगे तो टू भी पुट करने से ये बड़ा होगा मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर में कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट कीजिए इससे ये बड़ा ही आएगा अब जरा देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं ये टू को दोनों साइड हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू एन ग्रेटर देन यहाँ पर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एच एन का हॉल स्क्वायर फोर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसा करते हैं ये जो है वो लेस देन दिस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन इंटू एच एन का हॉल स्क्वायर लेस देन किस से टू एन से फोर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन अब हम लोग एन से प्रत्येक साइड डिवाइड कर देते हैं एन मान एन इंटू एन माइनस वन से हम लोग डिवाइड करते हैं तो एन इंटू एन माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एच एन का हॉल स्क्वायर और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो टू एन डिवाइडेड बाई एन इंटू एन माइनस वन देखिए ये नन नेगेटिव नंबर है एन जो है वो नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर है और यहाँ पर एन जो है वो हम लोग सभी नहीं लेते अब क्या करते हैं हम लोग एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू ले लेते हैं टू से बड़ा रखते हैं क्योंकि अगर आप वन रखते हैं तो वन क्या वन रखने से क्या हो जाएगा ये वन से रखने से जीरो हो जाएगा और फिर हम लोग जब डिवाइड करेंगे एन माइनस वन से तो जीरो बाई जीरो आ जाएगा तो इसीलिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर हम लोग ले रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू टू रख रहे हैं अगर टू या टू से बड़ा कोई भी नंबर रखिएगा तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा टू रखिए या थ्री रखिए तो ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव से डिवाइड करने पर इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता लेस देन जो है वो लेस देन में ही रह जाएगा एन यहाँ पर वन क्यों छोड़ दिए वन इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एन इंटू एन माइनस वन से वन रखने से ये भी जीरो आ जाएगा नीचे डिवाइड करेंगे वो भी जीरो आ जाएगा तो इसीलिए वन को हम लोग छोड़ करके आगे बढ़े हैं अब देखिए यहाँ पर एन और एन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं एच एन स्क्वायर लेस देन यहाँ पर टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फोर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू अब क्या कर रहे हैं हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट अंडर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इम्प्लाइज एच एन लेस देन यहाँ पर रूट अंडर टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फोर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 
टू यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर टू या टू से बड़ा हम लोग रख सकते हैं नंबर हम लोग कर देते हैं इसको टू अब देखिए एक एक और काम करते हैं हम लोग यहाँ पर अभी नंबर टू नहीं कर रहे हैं एच एन तो नॉन नेगेटिव नंबर है तो एच एन के जगह हम लोग मॉड एच एन भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहे तो मॉड एक्स और एक्स दोनों इक्वल होता है मॉडलर्स के डेफिनेशन से अगर ये नॉन नेगेटिव नंबर रहे तो मॉड एक्स और एक्स दोनों इक्वल होता है तो चूंकि एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इसीलिए हम लोग एच को क्या लिख सकते हैं मॉड एच भी लिख सकते हैं तो मॉड एच लेस देन रूट अंडर टू डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फोर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू इसको हम लोग कर देते हैं नंबर टू अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर ए एन का वैल्यू वन प्लस एच एन था यहाँ पर आप देख रहे हैं ए एन का वैल्यू वन प्लस एच एन था तो अगर देखिए ए एन इक्वल टू वन प्लस एच एन था वन को आप इधर ले आइए तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी ए एन माइनस वन वन को इधर ले आएंगे तो ए एन माइनस वन इक्वल टू एच एन अब दोनों साइड हम लोग मॉड लगा देंगे तो मॉड लगाएंगे तो इधर भी हम लोग मॉड लगा देते हैं और इधर भी मॉड लगा देते हैं और मॉड एच एन क्या है मॉड एच एन जो है वो लेस देन है रूट अंडर टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू तो यहाँ से हम लोग क्या दिखाए हैं कि मॉड ए एन माइनस वन लेस देन रूट अंडर टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन अब ये लेस देन आप कब होगा एक्चुअली हम लोग को दिखाना है कि इसका लिमिट वन है इसका लिमिट वन दिखाना है देखिए जरा समझिए इसका लिमिट वन दिखाना है और इसी को ना हम लोग ए एन माने हैं तो ये सीक्वेंस ए एन का लिमिट वन दिखाना है तो लिमिट का डिफिनेशन याद कीजिए उस डिफिनेशन से अगर इसका लिमिट वन दिखाना है तो एप्सलन के कस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर एप्सलन होगा उसके कस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर एम मिलेगा ऐसा मिलेगा कि मॉड ए एन माइनस वन लेस देन एप्सलन फोर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ये काम हम लोग को करना पड़ेगा तो यही काम हम लोग करने जा रहे हैं मॉड ए एन माइनस वन लेस देन एप्सलन लाने जा रहे हैं हम लोग लेकिन अब नेचुरल नंबर हम लोग को एम ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा नेचुरल नंबर से हम लोग बड़ा रखते हैं एन ताकि ये लेस देन एप्सलॉन आ जाए तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज लेस देन रूट अंडर टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ अब ये लेस देन एप्सलॉन होगा कब ये लेस देन एप्सलॉन तब होगा जब एप्सलॉन ग्रेटर देन एप्सलॉन किस बड़ा होना चाहिए रूट अंडर टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन से जरा फिर से समझिएगा कि ये लेस देन एप्सलॉन लाना है हम लोग को ये लेस देन एप्सलॉन कब होगा जब एप्सलॉन इससे बड़ा हो बात एक ही चीज़ है कि ये छोटा है एप्सलॉन से मतलब एप्सलॉन बड़ा होना चाहिए इससे दैट इज इफ इसको अब हम लोग क्या करते हैं दैट इज इफ एप्सलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं तो रूट अंडर हट जाएगा टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन दैट इज इफ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अब एन का वैल्यू निकालते हैं तो एन का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जरा समझिएगा यहाँ पर एप्सलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन है रेसिप्रोकल कर दीजिए वन बाय एप्सलॉन स्क्वायर लेस देन हो जाएगा यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा टू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू डिवाइडेड बाय एप्सलॉन स्क्वायर लेस देन एन माइनस वन वन को इधर ले आएंगे तो टू डिवाइडेड बाय एप्सलॉन स्क्वायर प्लस वन लेस देन एन मतलब एन ग्रेटर देन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एन ग्रेटर देन किस से टू डिवाइडेड बाय एप्सलॉन स्क्वायर प्लस वन से जरा आप फिर से समझ लीजिए एक बार कि ये इससे छोटा है ये तो पहले से हम लोग को पता है अब ये लेस देन एप्सलॉन कब होगा जब एप्सलॉन इससे बड़ा हो एप्सलॉन इससे बड़ा दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो एप्सलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन ये रूट अंडर हट गया और यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके निकाले तो एन ग्रेटर देन ये आ रहा है यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं मैं भी सिंप्लीफाई किया था तो एन ग्रेटर देन ये आ रहा है अब जरा ध्यान दीजिए ये तो कोई ना कोई रियल नंबर होगा ये टू डिवाइडेड बाई एप्सलॉन एप्सलॉन मान लेते हैं हम लोग है एप्सलॉन जीरो ही है तो ये टू डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट वन का हॉल स्क्वायर और प्लस वन कोई ना कोई तो रियल नंबर आएगा मान लेते हैं ये टू पॉइंट सेवन आया सपोज कर लीजिए मैं ऐसे एग्जैक्ट मैं निकाल नहीं रहा हूँ सपोज कीजिए ये टू पॉइंट सेवन आया सपोज कर लेते हैं टू पॉइंट सेवन आया तो एन का वैल्यू इससे अगर बड़ा रखते हैं तो ये लेस देन एप्सलॉन हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये लेस देन एप्सलॉन होगा इफ एप्सलॉन ग्रेटर देन दिस दैट इज इफ एप्सलॉन स्क्वायर ग्रेटर देन दिस दैट इज इफ एन ग्रेटर देन दिस 
एन अगर इससे बड़ा रखते हैं तो ये लेस देन एप्सलॉन आ जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख मैं लिख देता हूँ दैट इज इम्प्लाइज ए एन माइनस वन लेस देन एप्सलॉन आ रहा है कब आ रहा है लेस देन एप्सलॉन आ रहा है इफ एन ग्रेटर देन टू डिवाइडेड बाय एप्सलॉन स्क्वायर प्लस वन अब जरा समझिए मैं यह बता रहा था कि ये कोई ना कोई तो रियल नंबर होगा रियल नंबर होगा उससे जस्ट बड़ा इंटीजर को एम मान लेते हैं लेट एम बी जस्ट एम बी एन इंटीजर एम बी एन पॉजिटिव इंटीजर ये ऐसा करते हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम बी ए पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन ग्रेटर देन टू डिवाइडेड बाय एप्सलॉन स्क्वायर प्लस वन ये टू डिवाइडेड बाय एप्सलॉन स्क्वायर प्लस वन से जस्ट बड़ा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको एम मान रहे हैं जैसे मान लीजिए अगर ये टू पॉइंट सेवन ही आया तो टू पॉइंट सेवन से जस्ट बड़ा कौन सा आएगा थ्री आएगा तो एम इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे थ्री ले लेंगे एम इक्वल टू थ्री ले लेंगे तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ से देयर फोर मॉड ए एन माइनस वन लेस देन एप्सोलॉन इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम या मैं ऐसा लिख देता हूँ वन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ये अब इक्वल हो जाएगा क्यों इक्वल हो जाएगा फिलहाल पहले क्या था एन ग्रेटर देन इसका वैल्यू अगर 2.7 लेते हैं तो 2.7 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर एन तो नेचुरल नंबर ले लेना था तो 2.7 से बड़ा कौन कौन ले सकते थे हम लोग थ्री ले सकते थे फोर ले सकते थे फाइव ले सकते थे अगर इससे जस्ट बड़ा यहाँ पर हम लोग थ्री रख देते हैं इससे जस्ट बड़ा जो पॉजिटिव इंटीजर है थ्री रख देते हैं तो ये एन का वैल्यू तो थ्री भी हो सकता है ना तो यहाँ पर इक्वल टू भी देना पड़ेगा एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जस्ट इससे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ले लिए तो ये इक्वल टू भी देना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कि ए एन माइनस वन लेस देन एफ सलॉन इफ या वन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम क्या एक पॉजिटिव इंटीजर मिल गया हम लोग को जिससे बड़ा अगर हम लोग एन रखते हैं तो मॉड ए एन माइनस वन लेस देन एफ सलॉन आ गया तो लिमिट के डेफिनेशन से अब हम लोग कह सकते हैं इम्प्लाइज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इक्वल टू वन इसका लिमिट वन हो जाएगा इम्प्लाइज ए एन हम लोग सपोज कि इसको किए थे ए एन सपोज किए थे एन टू द पावर वन बाय एन को इसका लिमिट वन हो गया यही प्रूफ हो गया तो ये काफ़ी जगह यूज होता है इसको आप याद रखिएगा कि एन टू द पावर वन बाय एन का लिमिट वन होगा ये एक सीक्वेंस का इनेट टर्म है इससे अगर हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और वो कन्वर्ज करेगा वन पर